നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് പാലക് പനീറാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാലക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പാലക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് അത് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പം അത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് പാലക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പാലക്കിന് അത്രയും സമയം മതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാലക്ക് വെന്തോളും അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ പാലക്ക അവിടെ വേവണ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം നല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുപ്പിച്ച വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ പാലക്ക് എന്നിട്ട് അതിൽ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിൽ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് വെന്ത പാലക്കിനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പാലക്ക് ഓവർ കുക്ക് ആവാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം പാലക്കിൻ്റെ ആ പച്ച നിറം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും നല്ല പച്ച നിറത്തിൽ തന്നെ പാലക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയ ഉടനെ തന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മറ്റേ പാത്രത്തിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചേർക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അത് ഉടനെ തന്നെ അത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇതിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് എടുത്ത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കി മസാലകളൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ജീരകം ഇട്ടു ഇനി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബാക്കി ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം മുളക് പൊടിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചമുളക് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളക് തീരെ എരിവില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്തതാണ് ഇതിനധികം എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല 
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തക്കാളി മുറിച്ചിടാം തക്കാളിയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി നല്ല വെന്ത് ഓടയണം തക്കാളി അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം തക്കാളിയും കൂടി നന്നായിട്ട് അതിൽ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം പാലൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതും കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് മസാലയും ചേർത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ബാക്കി മസാല അരച്ചു വെച്ചതും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ എണ്ണ ചേർക്കുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കാം നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ചേർത്തിറക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഇട്ടിട്ട് മസാലയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി മസാലപ്പൊടികളും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവണം അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അപ്പം ഇനി മുളക് പൊടി ഇതാദ്യം മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല പൊടി മുഴുവൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് പിടം കുറച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മേലെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് അതിലൊന്ന് പിടിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഗരം മസാല പൊടി മേലെ കൂടെ ഇടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പം അത് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് മേലെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി കുറുകി വരട്ടെ ഇപ്പം ഏകദേശം വറ്റി നന്നായി കുറുകിയുണ്ട് മസാലയൊക്കെ വെന്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച പാലൊക്കെ ചേർക്കണം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കറിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ കറികളും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആണ് അപ്പം ഇനി പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുവരെ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഉള്ളി മൂപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം ഇതിനി വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ പനീർ ഇട്ടിട്ട് പനീറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പനീറൊന്ന് പനീറിൽ ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ പാലക്ക് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാലക്ക് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ആ ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇനി പനീർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആ കസോരി മേത്തിയും കൂടിയും ചേർക്ക ചേർക്കണം അപ്പോൾ അത് ചേർക്കുമ്പോൾ കയ്യിലിട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായി പൊടിച്ച് ഒന്ന് പൊടിയാക്കിയതിന് ശേഷം 
ആ ചേർത്താൽ മതി കയ്യിലിട്ടിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിയാൽ തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞോളും അങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം അതിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ പനീർ ചേർക്കാം അപ്പൊ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി കസൂരി മേത്തി ചേർക്കാം അത് ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പനീർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ പനീറിൽ മസാല പിടിക്കണ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഇനി ഇതിലൊന്നും വേവാണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പനീറിൽ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കണ വരെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അത്ര പണിയൊന്നും ഇല്ല അത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അത് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചേർക്കണ ആ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ലെമണും കൂടിയും പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലാക്കി ആക്കിയിട്ട് സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നല്ല ചൂടായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പനീറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇത് കഴിക്കണം പനീർ ഉടയാതെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നല്ല ചൂടുള്ള നല്ല ആവി വറക്കണ പനീർ കറി റെഡി ആയിട്ട് പാലക് പനീർ അപ്പൊ അത് ചപ്പാത്തി കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യ